We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plantae though earlier classifications placed them in the same kingdom. So, the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under plantae. Plant kingdom mein samenusar changes aate rahe hain. Kingdom fungi, monera tatha protista ke members mein cell wall hoti hain. But ab inhe kingdom plantae se alag kar diya gaya hai, jo ki pehle classification ke anusar isi kingdom mein hoti the. साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे अब एल्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं इस चैप्टर में हम प्लांटे के अंतर्गत एल्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पोम्स तथा एंजियोस्पोम्स के विषय में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन The earlier system of classification given by Linnaeus is considered artificial system because it used only gross superficial morphological characters like habit, color, number and shape of leaves. The system was based on vegetative characters or on the structure of Andresium. This system separated the closely related species since it was based on a few characteristics that were visible. This system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This was not acceptable since often the vegetative characters are more easily affected by the environment. Artificial classification system यह classification का सबसे earlier system है. यह organism के कुछ morphological लक्षणों, जैसे habitat, color, number and shape of leaves आदि पर आधारित था. ये मुख्यतया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रीसियम की संरचना पर आधारित है लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रीसियम की संरचना पर आधारित था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म इट कॉन्सिडर्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर structures visible under higher magnification and with electron microscope and anatomy it also takes into account embryology and phytochemistry natural classification for flowering plants was given by george bentham and joseph dalton hooker natural classification system yah organisms ke natural affinities par aadharit hai tatha isme external features ke sath sath internal features jaise ultra structure एनेटोमी एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया फ्लावरिंग प्लांट के लले इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द फाइलोजनी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट अलोंग विद द नेचुरल क्लासिफिकेशन At present we follow the phylogenetic system of classification. It is based on the evolutionary relationships between various organisms. It assumes that the organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Other sources used by taxonomists many a times desired information about an organism is not available then many other sources are used to collect the same. These sources become more important when there is no supporting fossil evidence. Phylogenetic classification system यह विभिन्न organisms के बीच उपस्थित evolutionary relationships पर आधारित है यह माना जाता है कि एक taxa में पाए जाने याले जीव के ancestor common होते हैं Classification की कठिनाइयों को solve करने के भले हम इन्फॉर्मेशन को कई अन्य sources से भी लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन और ई जरूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई ई फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज नाउ इजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स 
Numbers and codes are assigned to all the characters and data is fed into the computer. This way each character is considered and given equal importance. It helps to consider hundreds of characters at the same time. Numerical Taxonomy यह सभी observable characteristic पर आधारित है. Numerical Taxonomy को अब सरलता से computerized किया जा सकता है. सभी लक्षणों को number या codes देकर data को process किया जाता है. एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है या प्रत्येक को सामान महत्ति दिया जाता है साइटोटैक्सोनोमी इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द ऑर्गेनिजम्स इट कंसीडर्स इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर एटसेट्रा साइटोटैक्सोनोमी यह साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है जैसे क्रोमोसोम का नंबर स्ट्रक्चर Behavior, Chemotaxonomy, it uses the chemical constituents of the plants to classify or group them. Chemotaxonomy, Aajkal taxonomist dvara plants ke chemical constituents par aadharit chemotaxonomy ka bhi use ho raha hai. Algae, the term algae has been used in a broad sense to aquatic, photosynthetic organisms. It is an enormous group of plants of great biological importance. They are supposed to be the most primitive plants. They show a great variety. Some are considered to be a link between prokaryotes and eukaryotes. Important features algae are chlorophyll-bearing thallophytes. They have a simple thalloid structure. They have a green pigment called chlorophyll. In many algae, the green color is hidden by other pigments. Thus they may appear blue-green, brown, red or even purple. They are autotrophic plants. Their cell walls are made up of cellulose. The body of a multicellular algae could be simple colonial aggregate of cells or shaped in the form of filaments and sheets. Algae are mainly aquatic though some forms grow attached to rocks and some are found on the bark of trees and on the surface of moist soil. Some even live on the underside of the blue whale or within. Other organisms like hydra and sponges. The form and size of algae is highly variable. They may be unicellular or multicellular. The simple unicellular algae like Chlamydomonas can be seen only through the microscope while others like the marine forms are giant kelps and may be more than 60 meters in length. Algae, simple, thalloid, chlorophyll bearing wale paudhe hain. Ye jali, freshwater ya marine, organisms hote hain. Ye moss stones, soils tatha wood mein bhi pai jate hain. इनमें से कुछ फंजाई के साथ मिलकर लाइचन बनाते हैं ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं एलगी का फॉर्म और साइज अत्याधिक वेरिएबल होता है क्लामिडोमोनास इनका माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स है इनका कॉलोनियल फॉर्म्स वॉलवॉक्स तथा फिलामेंटिस फॉर्म्स उलोथ्रिक्स और स्पाइरोजायरा है कुछ मरीन एलगी जैसे कैल्प्स बहुत मैसिव बॉडी होते हैं एलगी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल मींस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन व्हेन ब्रोकन और फ्रैगमेंटेड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स अथैलिस एंड ग्रोस फर्दर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यह फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है प्रत्येक फ्रैगमेंट एक थालस में डेवेलप हो जाता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स जू स्पोर्स आर फ्लैजुलेटेड हेंस दे आर मोटाइल ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्स प्रोडक्शन द्वारा होता है जट्स में जू स्पोर्स कॉमन है ये फ्लैजुलेटेड होते हैं और जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स बनाते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स 
the gametes could be similar or dissimilar in size. When the gametes are similar, they are called isogametes. The fusion between similar gametes is called isogamy. They may be flagellated or non-flagellated. For example, in Chlamydomonas the gametes are similar and flagellated while in Spirogyra gametes are similar and non-flagellated. When the gametes are dissimilar in size they are called anisogametes and their fusion is called anisogamy. Yeh do gametes ke fusion dwara hota hai. Isogamous jab same size ke gamete milte hai, usse isogamous kehte hai. Ulothrix mein flagellated tatha spirogyra mein non-flagellated ho sakte hai. Anisogamous jab alag-alag size ke gametes milte hai, usse anisogamous kehte hai, example Udorina ki species. Ugamus is me ek large female dasure small male gamete se milta hai. Jesse Wallwax, Fucus. Economic importance algae are the main producers in marine water. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Being the primary producers, they form the basis of food chains of all the aquatic animals. Many species of porphyra, laminaria and sargassum are among the 70 species of marine algae that are used as food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, the water-holding substances e.g. algin is produced by brown algae and carrageenans by red algae that are used commercially. Agar, one of the commercial products used in bacterial cultures and preparation of ice creams and jellies is obtained from gelidium and gracilaria. Photosynthesis dwara algae prathvi ki lagbhag adhi carbon dioxide ko fix karti hai, tatha apne aas paas ke vatavarn mein dissolved oxygen ke level ko badha deti hai. Inki sarvadhik upyogata primary producers ke roop mein hoti hai, Tatha all aquatic animals ki food cycle ke liye base banati hai. Marine algae ki 70 species mein se porphyra, laminaria aur sargassum ko kai species bhojan ke roop mein upyog ki jati hai. Kuch marine brown or red algae, hydrocolloids produce karti hai. Jaisi ki brown algae mein algin tatha red algae se carrageenan produce hota hai, jo commercially useful hote hai. Gelidium or gracilaria se agar prapt hota hai, jiska prayog microbes ugane me tatha ice creams jellies banane me kakya jata hai. Chlorella or spirulina, unicellular protein rich algae hai, jiska upyog space travelers bhi food supplements ke roop me karte hai. The algae are divided into three main classes chlorophysi, phaeophysi, and rhodophysi. Chlorophysi. The class Chlorophysi has about 7,000 named species. The characteristic green color is due to presence of photosynthetic pigments chlorophyll A and be found in their membrane-bound organelles. It is a highly diverse group. They may range from simple unicellular to complex multicellular organisms. They all are usually green as they contain chlorophyll A and B and small amounts of carotenoids in the grana of the chloroplasts as in higher plants. The chloroplasts may be discordal, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplasts. Pyrenoids contain proteins besides starch. They all have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectos. They store carbohydrate as starch which is insoluble. Some may store food in the form of oil droplets. Ye unicellular, colonial ya filamentous hote hain. Ye sadharantya chlorophyll A or B namak pigments ke karan grass green hote hain. 
ये पिगमेंट्स डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं विभिन्न स्पीशीज में इनका क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड प्लेट लाइक रिटिक्युलेट कप शेप्ड स्पाइरल या रिबन शेप्ड हो सकता है मोस्ट मेंबर्स से क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनोइड्स होते हैं पायरिनोइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन ही होता है कुछ एल्गी में फूड ऑल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर हो सकता है इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है जो अंदर की ओर सेल्यूलोस से तथा बाहर की ओर पेक्टोस से बनी होती है रिप्रोडक्शन दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली ए सेक्शुअली एंड सेक्शुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजुलेटेड जूसपोस प्रोड्यूस्ड इन जूसपोरांजिया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कॉन्सिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड मे बी आइसोगेमिस एनिसोगेमिस और उगमिस एग्जाम्पल्स क्लमिडोमोनास उलोथ्रिक्स स्पायरोजायरा वॉलवॉक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रैगमेंटेशन द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये फ्लैजिलेटेड जूसपोर्स द्वारा होता है जो जूसपोरांजिया में उत्पन्न होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्स सेल्स बनती हैं ये आइसोगेमस एनिसोगेमस या ओगमस हो सकता है फेओफाइसी देर आर अबाउट टू थाउजेंड स्पीशीज ऑफ ब्राउन एल्गी विच रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स टू लार्ज कैल्स नियरली ऑल आर मरीन एक्सेप्ट थ्री जेनेरा दे अकर मेनली इन कूलर सीज बट वन जेनेस सरगसम ग्रोज इन शैलो ट्रॉपिकल वॉटर ऑल आर मल्टीसेल्यूलर नो यूनिसेल्यूलर ब्राउन एल्गी इज नोन The plant body may be in the form of a simple branched filament. They have hold fasts that anchor them to the substratum and their large flattened leaf-like photosynthetic organs called fronds are close to the sunlit surface. The two ends are connected by a stalk called stipe. Though they are non-vascular plants they have food conducting tissues very similar to higher plants that are allow the food to be carried from the front to the hole fast the cell wall is cellulosic which also has an outer colloidal covering of algin consisting of a mixture of polysaccharides collectively called phycocolloids the protoplast contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus the brown algae contain chlorophyll a and c xanthophylls and carotenoids The brown algae owe their color to the golden brown pigment called fuchsanthin which is found only in this group. Sugar is the most abundant product of photosynthesis in brown algae. They store food as complex carbohydrates in the form of laminarin starch or mannitol. Ye samudri sthano mein paaye jaate hain. ये साइज और फॉर्म में अत्यधिक वेरिएशन दिखाते हैं ये सिंपल ब्रांच्ड व फाइलमेंटाउस हो सकते हैं ये अत्यासदी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं इनमें क्लोरोफिले करोटेनॉइड्स और जानथोफिल्स होता है ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन रंग के वेरियस शेड्स की हो सकती है जो इनमें जानथोफिल पिगमेंट फ्यूक्सैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर होता है जो लामिनरिन या मैनेटोल के रूप में हो सकता है वेजिटेटिव सेल्स में एक सेल्यूलोसिक वॉल होती है जो बाहर एल्गिन की जेलेटिन कोटिंग से घिरी होती है इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिक्स के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होते हैं इसकी प्लांट बॉडी जमीन सबस्ट्रेटम से होल फास्ट द्वारा लगी रहती है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन 
the fragment develops into a new plant. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. It is by the formation of flagellated male gamete and non-underscore-flagellated female gamete. The gametes are pyriform, that is pear-shaped. The adult plant is diploid and the gametes are haploid as they are produced by meiosis. The release of gametes synchronizes with the tides. The gametes are released as the tide advances. Union of gametes may take place in water or within the ugonium, in ugamous species. Fertilization leads to the formation of zygote which gives rise to a new plant. Vegetative Reproduction यह फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूसपोज द्वारा होता है जो पेशेप तथा बायफ्लैजलेट होते हैं इसमें दो अनेकों साजला होते हैं जो लेटली जुड़े रहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये आइसोगेमस एनिसोगेमस या ओगमस हो सकता है गैमेट्स का यूनियन पानी में या उगोनियम ओगमस स्पीशीज में हो सकता है जो गैमेट्स पेशेप्ड होते हैं उन्हें पायरफॉर्म कहते हैं तथा इनमें दो लेटरली अटैच फ्लैजला होते हैं एग्जाम्पल ऑफ फेओफाइसी एक्टोकापिस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सरगसम और फ्यूकस रोडोफ्रिसी देर आर अबाउट फाइव थाउजेंड स्पीशीज एंड नियरली ऑल आर मरीन दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स टू फ्लैट रिबन लाइक और फाइनली ब्रांच्ड फेदरी फॉर्म्स विच मे बी मोर देन अ मीटर इन लेंथ दे अकर बोथ इन वेलाइटेड रीजन्स एंड एट ग्रेट डेथ्स इन ओशंस आर अबंडेंट इन क्लियर वॉर्म ट्रॉपिकल वॉटर एंड कैन बी फाउंड अलॉन्ग रॉकी कोस्ट्स अ स्मॉल नंबर ग्रोस इन फ्रेश वॉटर एंड अ वेरी फ्यू आर टेरिस्ट्रियल ऑल्सो They have a typical eukaryotic cell structure. The cell wall is cellulosic. It also has certain polysaccharides called phycocolloids. Eam contains sulfur as well. Food is stored as a carbohydrate called floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The coralline algae have calcium carbonate in their walls and form coral-like structures. They act as important producers in coral reefs. The red algae contain chlorophyll and are photosynthetic. They also have a red pigment phycoerythrin. Some species may even have blue pigment anthocyanin. The varying amounts of these pigments produce red, brown, bluish or green colors. Examples: Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria, Gelidium, Chondrus हरवेला प्लूमेरिया चौंद्रस उनकी बॉडी का लाल रंग रेड पिगमेंट आ फाइकोरिथ्रिन के कारण से होता है अधिकतर ये मरीन होते हैं तथा वॉमा एरियाज में अधिक पाए जाते हैं ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश में प्रवेश करता है अधिकतर रेड एलगी का थैलस मल्टीसेल्यूलर होता है था कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनमें भोजन फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है जजस की स्ट्रक्चर एमिलोपेक्शन और ग्लाइकोजन के अधिक सिमिलर होती है रिप्रोडक्शन दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन वेन दी एलगी गेट ब्रोकन फ्रॉम द होल्ड फास्ट they grow and regenerate the full plant the red tully of most of the red algae are multicellular some of them have a complex organization asexually they reproduce by non motile spores sexually they produce by forming non motile male gametes which get carried away by the water currents and fertilize the female gametes that are attached to the parent plant Sexual reproduction is zygomous and accompanied by complex post-fertilization development. 
they have no flagellated cells at any stage. There is alternation of generation in some algae. Vegetative reproduction यह fragmentation द्वारा होता है. Asexual reproduction non-motile spores द्वारा होता है. Sexual reproduction इसमें non-motile gametes द्वारा होता है. ये ugamous type का होता है और इसके पश्चातिन में complex post-fertilization development होता है. Example of Rhodophysi, Polysiphonia, Pophyra, Gracilaria or Gelidium.